വെൽക്കം ടു ദ ടോക്ക് ഷോ വിത്ത് മുനീർ അൽ വഫ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം അത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം പഠിച്ച് നമ്മൾ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം അങ്ങനെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി കീഴടക്കി പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യസ്നേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സ് നമ്മൾ വാനോളം ഉയർത്തണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ നിലക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഒരു രാജ്യസ്നേഹം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മലയാളികളിൽ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി അതുപോലെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കീഴടക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പതാക ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്കിൽ കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഖാൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഷെയ്ഖ് ഓക്കെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് ഷെയ്ഖ് ആണ് ഖാനാണ് ഖാനിലറിയാം കിങ് ഖാൻ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ അതും ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഇനോ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം ആണല്ലേ ഓക്കെ ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഖാൻ ഇപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ താങ്കൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് അഗ്നിപർവ്വതം കീഴടക്കി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കേസാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിവരിക്കാം എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മനുമ്പ് താങ്കളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പന്തളക്കാരനാണ് ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കലാപരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ മൗണ്ടൻ ഇറങ്ങിയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷന് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മൗണ്ടൻ ഇറങ്ങി പഠിക്കുകയും ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഞാൻ മൗണ്ടൻ ഇറങ്ങി പഠിക്കുകയും അതിന് ശേഷമാണ് മൗണ്ടൻ ഇറങ്ങി പെഴ്സ്യൂ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തിന് എവറസ്റ്റിൻ്റെ മോളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുക എന്നുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു വലിയ മോഹം അത് മനസ്സിലുദിച്ചു അപ്പം അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ മൗണ്ടൻ ഇറിങ് കോഴ്സുകൾ പോയി പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഡാർജിലിങ്ങിലുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഡാർജിലിങ്ങിൽ ഒരു എച്ച് എം ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉത്തരകാശിയിൽ ഒരു നിമ്മൺ നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടൻ ഇറിങ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മൗണ്ടൻ ഇറിങ് പഠിച്ച് അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ കയറി കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് പറപ്പിക്കണം അതുവരെ ഇത്ര വലിയ മൗണ്ടൻസ് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുപ്പിക്കുക നമുക്ക് എവിടെ വരെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള പണ്ടേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ മാക്സിമം എക്സ്ട്രീമാണ് എന്നാ വയലന്റ് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നൊരു പ്ലാൻ വെക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ പീക്ക് സതോപന്ത് കയറുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്ററാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് അടിയാണ് ഡയറക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് രക്തസ്രാവം വരികയും നമ്മുടെ ലെങ്സിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഹൈറ്റ് കയറി കയറി നോക്കി നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് ആപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം തണുപ്പായിരിക്കും അല്ല അവിടെ തണുപ്പ് എക്സ്ട്രീം തണുപ്പാണ് ഐസ് ആണ് ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് അതെല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഉയരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡി താങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ചിലർക്ക് താങ്ങത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അയ്യായിരം മീറ്റർ ഉള്ള പർവ്വതം കയറി നോക്കും പിന്നെ ആറായിരം മീറ്റർ ഉള്ള പർവ്വതം കയറി നോക്കും പിന്നെ ഏഴായിരം എട്ടായിരം അതിനുശേഷം മാത്രം എവറസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാവും പക്ഷെ എൻ്റെ മുന്നിൽ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു ഏഴായിരം മീറ്റർ പർവ്വതവും ഞാൻ
എവറസ്റ്റിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഈ എക്സ്പെഡീഷന് ടൈം അപ്പം ഞാൻ മുപ്പതടി നീളവും ഇരുപതടി വീതിയും ഉള്ള ഒരു വലിയ പടുകൂറ്റൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗുമായിട്ട് എവറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അഞ്ച് കിലോ ഉള്ള ഫ്ലാഗുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഒരു പ്രാന്താണത് കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഫ്ലാഗ് തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് തന്നെ വലിയ ടാസ്ക്കാണ് ആ അപ്പം അങ്ങനെ എവറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ആ അഞ്ച് പത്ത് ദിവസം നടന്ന് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നു അതിനുശേഷം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളൊരു പീക്ക് കയറിയിട്ട് വീണ്ടും ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വരുന്നു പിന്നെ എവറസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ത്രീ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എവറസ്റ്റ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നിമോണിയ ബാധിക്കുന്നു ഹലോ 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 പറയൂ ആരാണ് പറയൂ എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലേ കിട്ടുന്നതല്ല എനിക്ക് പത്തിരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വന്നത് അപ്പൊ ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ഞാൻ എവറസ്റ്റിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഹക്കീമിൽ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഈ മലകൾ കയറുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വല്ലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കഷൻ ആണോ ശരിക്കും എങ്ങനെയോ വന്ന് ചേർന്നതാണ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയോ വന്ന് ചേർന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ അമ്പതാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തിന് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുക അന്ന് പന്തളത്ത് സെന്റ് തോമസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ റോഡിൽ ഹലോ ലൈനിലുണ്ട് അതെ അതെ ഹക്കീം ഭായി താങ്കൾക്ക് ഇതുപോലെ യാത്രകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എന്താണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കൊടുമുടി കീഴടക്കാനില്ലെങ്കിലും മലകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് ഒരു മലയിൽ കയറുമ്പോൾ അടുത്ത മലയിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നും ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി മൗണ്ടനറിങ്ങിൽ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയുടെ അമ്പതാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തിന് ഞാൻ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പന്തളം നഗരത്തിൽ കൂടെ കൊടിയും പിടിച്ചു പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ചാമത് വാർഷികം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഗംഭീരനായ യുവാവായി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നൂറാം വാർഷികം ആകുമ്പോൾ വൃദ്ധരാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയും മൗണ്ടൻ കീഴടക്കി ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയ ബർജ് ഖലീഫയുടെ മുകളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു That's an amazing question. അതെ അത് എന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചു പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായിട്ടുള്ള എവറസ്റ്റ് കയറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം ഒഹോസ് ഡെൽ സലാഡോ ചിലിയില് അത് കയറി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഈ ബിർജ് ഖലീഫയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് അവിടെ അഞ്ചോ ആറോ പേരെ കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അവയർനെസ്സും വേൾഡ് പീസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പർവ്വതങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രചാരകനായിട്ട് ഈ ബിർജ് ഖലീഫയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറാൻ സാധിച്ചാൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തീർച്ചയായും നടക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തെട്ടാം വയസ്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ കുട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കടമെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു 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 ഭാഗത്ത് പാഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫേസ് ചെയ്തത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം എനിക്ക് മൗണ്ടനി
എൻ്റെ ഗൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പല സമയത്ത് നമ്മൾ പല സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എടുക്കുന്നത് ലോങ് ആയിട്ട് ഒരു ലോങ് എക്സ്പെഡീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ടീമിൻ്റെ കൂടെ പോകത്തുള്ളൂ ഷോർട്ട് എക്സ്പെഡീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാരണം നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻ ഉണ്ടാവും ടീമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ടീമിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടീമിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മറ്റേതാകുമ്പോൾ മറ്റേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഡേ ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ഡേ കാണും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സബ്മിറ്റിന് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ എവറസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതും ഒരുപാട് കണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താണ് പക്ഷേ അഗ്നിപർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ നമ്മൾ ഈ പറയും പോലെ വോൾക്കാനോ ലാവ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പർവ്വതം ഒളിച്ചിറങ്ങുന്ന ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ട അഗ്നിപർവ്വതം എപ്പോഴും ചൂടിങ്ങനെ പൊള്ളുന്ന ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ അഗ്നിപർവ്വതം ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ചൂടോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണോ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ പോയത് ചിലിയുടെ അറ്റക്കമ്മ ഡെസേർട്ട് ചിലിയിലുള്ള അറ്റക്കമ്മ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഈ ഓഹോസ് ഡെൽസലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നിപർവ്വത ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പണ്ട് മുതലെ ചെറുപ്പത്തിലെ അറ്റക്കമ്മ ഡെസേർട്ടിൽ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം മൗണ്ടനറിങ് കൂടെ ആയത് കൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ പോയത് ചിലിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി കൊടുമുടി കൂടെയാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതം ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആഷ് പുറത്ത് വരും നമ്മുടെ കടലിലെ മണൽ പോലെ ചെറിയ തണ തരിയുള്ള മണൽ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കടലിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പം ഒരു പൊതയിൽ വരത്തില്ലേ ആ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ സോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ പർവ്വതം നമുക്ക് ഏഴായിരം ഏകദേശം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഉയരം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ചൂടില്ല പക്ഷേ ഇത് ആക്റ്റീവ് ഓൾക്കാനമാണ് കാരണം നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും നീരുറവുകൾ വരുന്നുണ്ട് മീൻസ് ചൂട് നീരുറവുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അടിയിൽ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ചെറിയ പൊടി മണൽ പറക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാനും എടുക്കാനോ പറ്റത്തില്ല മാത്രമല്ല ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ ഒരു പത്ത് നൂറ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ട് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും കാണാം അതിനകത്ത് പുകയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതവും ഉണ്ട് ഏഴ് നിമിഷം മണൽ എടുത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാം എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭീകരത തോന്നുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വാട്ട് വാസ് ദ റിയൽ മോട്ടിവേഷൻ ഇനോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമൊക്കെ കീഴടക്കാൻ മറ്റ് മറ്റതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സാധാരണ ചിന്താഗതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ കഥ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഉള്ളത് ഏത് നിമിഷം വേണേലും ഓഫ് ആയി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പോഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ റിസ്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല കാരണം എനിക്കിപ്പം മല കയറുന്നതിന് പേടിയൊന്നുമില്ല അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കി വെതർ ഓക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോയത് സാധാരണ ആ ഏരിയയിൽ പെസഫിക്കോഷൻ വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് എപ്പോഴും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ യാത്ര ഇപ്പം ചിലിയിൽ പോയ യാത്ര ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മുതൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതെ അതൊരു രണ്ട് മാസം നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്കാണ് പോയത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി ഒരു കൊടുമുടിയുണ്ട് മൗണ്ട് വിൻസൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ മൗണ്ട് വിൻസൺ കീഴടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളിയും കൂടിയാണ് കീഴടക്കുക എന്നല്ല അതിനകത്ത് കയറാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മലയെ കീഴടക്കുക മലയെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറുന്ന ആദ്യം മലയാളിയാണ് അതൊരു എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എക്സ്പെഡീഷൻ ആയിരുന്നു ആ എക്സ്പെഡീഷനോട് കൂടി എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ താളം മുഴുവൻ തെറ്റി കാരണം എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സും രാത്രിയില്ല പകൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സെർക്കാഡിക് റതമും എല്ലാം തെറ്റി എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലായെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അർജൻറ്റീനയിലെത്തി സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയുണ്ട് മൗണ്ട് അക്കൻ കാഗ്വ അത് കയറി അതൊരു എയ്റ്റീ
കാരണം ഈ മൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല അവിടെ ഈ ട്രക്കാണ് കൂടുതലും ടയോട്ടോട ഹീലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ട്രക്ക് ഉണ്ട് അത് മൈൻസിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകും ഓരോ മല അവർ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടം പോകാറ് മലയുണ്ട് സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് ഉള്ളത് അവിടുന്ന് അറ്റക്കാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പുണ്ട് അത് ഒരു അയ്യായിരം മീറ്ററിലാണ് അതിന് മേ അതിന് മേളിൽ തെഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പുണ്ട് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്ററിലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സമ്മിറ്റ് ക്യാമ്പ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂർ നടന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ രാത്രി വെളുപ്പങ്കാലം നാല് എ എമ്മിന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് രണ്ടര ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുകളിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ചര ആയപ്പോഴത്തേന് താഴെ എത്തി അവിടെ സൂര്യാസ്തമാനവും സൂര്യോദയം അതുണ്ട് കാരണം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അന്റാർട്ടിക്കയിലും ആർട്ടിക്കയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൂര്യന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ആകുമ്പം എന്താ പറയാ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി വരെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നിൽക്കും രാത്രി അപ്പൊ ഇത്രയെല്ലാം കീഴടക്കി അപ്പൊ എത്ര എത്ര പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുമുടികൾ നമ്മളിപ്പോൾ കീഴടക്കി ഇപ്പം ഒരുപാട് പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികൾ കയറി കീഴ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഏഷ്യയിലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മൗണ്ട് തെനാലി സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ മൗണ്ട് അക്കൻകാഗുവ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മൗണ്ട് വിൻസൺ പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് ഇനിയുള്ളത് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു പുങ്കക് ജയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർവ്വതമാണ് ആ പർവ്വതം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് അനുമതി ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് സെവൻ സമ്മിറ്റ്സ് അത് ഞങ്ങളുടെ മൗണ്ടനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള സാധനം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പം അതിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് കാരണം ലോകത്തിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികൾ കയറുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റാണ് കാരണം വലിയ സ്വപ്നം കാണാനാണ് എന്നെ അബ്ദുൽ കലാം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പുള്ളി എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു സ്വപ്നം കാണത്തുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളോടുള്ള യാത്രയിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടും മറ്റ് എന്താണ് മോറൽ സപ്പോർട്ടും മറ്റ് എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് വേണമല്ലോ കാരണം ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ പോകുന്നത് എവറസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എൻ്റെ ദനാലി എക്സ്പെഡീഷൻ എൻ്റെ കൂടെ എവറസ്റ്റ് കയറിയ ഒരു മല ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോയത് അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജ് മുസ്ലിയാർ കോളേജ് എന്നാണ് പേര് പത്തനിട്ടയിൽ അവർ ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാക്കി മൂന്ന് എക്സ്പെഡീഷനും അൽ മുക്താദർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജൂവലേഴ്സ് ആണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അവരുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അവരുടെ ദുബായ് ഷോറൂം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിന് ഇനി എന്തെന്നുള്ളത് കാര്യം ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദുബായിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അത് മേലെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദുബായിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ജബൽ ജെയ്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറണമെന്നാണ് പ്ലാൻ ഇവിടുത്തെ സഞ്ചാരി ടീമുകളായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച ജബൽ ജെയ്സും നമ്മൾ ഈ കൊടുമുടി തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കമ്പയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ജബൽ ജെയ്സ് ഏകദേശം എനിക്ക് ആയിരത്തി രണ്ടായിരം മീറ്റർ താഴെ ഉള്ളൂ ഓക്സിജന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ എവറസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി മടങ്ങാണ് അഞ്ചിരട്ടിയാണ് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ ഉയരം കാരണം പ്രഷർ കുറയുകയും ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യത കുറയുകയും പിന്നെ നമ്മള് പത്ത് ശ്വാസം എടുത്താൽ മാത്രം നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വരികയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോകാൻ
ട്രെയിനിങ് അങ്ങ് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച സന്തോഷമായിരുന്നു ഓ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് താങ്ക് യു ബഷീർ ഞാൻ മൗണ്ടനറിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു മുൻഗാമി ഇല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം മൗണ്ടനറിങ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം അപ്പം സംശയം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം പാഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ജോലി വേണം ഒരുപാട് പേര് ട്രക്കിംഗ് കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടുത്തെ ട്രക്ക് ലീഡറായിട്ടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുവ തലമുറ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിറങ്ങി മൗണ്ടൻസിലേക്ക് പോകാനും നേച്ചറുമായിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ട്രെയിനിങ് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ബഷീർ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടോടിയായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് ജോബ് ഐ എം ബീങ് എ വെരി ഹ്യൂമണിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ സാധാരണ രീതിയിലൊരു മനുഷ്യനെന്ന നിലക്ക് കുടുംബം ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ജോബ് വരുമാനം ഇതൊക്കെ വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്തത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ചിന്തിച്ചത് നടക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അബ്ദുൽ കലാം എത്രയോ വർഷം പണിപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസിൽമാൻ മിസൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അതിനകത്തുള്ള പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫാമിലി അവർക്ക് പേടിയാണ് എൻ്റെ വൈഫിനൊന്നും മല കയറുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല സോ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജോലിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ എൻ്റെ അഗാധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും മലകളോടുള്ള സ്നേഹവും പിന്നെ യുവാക്കളോട് എന്താ പറയുക എനിക്കുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ കൂടെ അത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സത്യ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം അതെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക എയിം ഇത്രയും വലിയൊരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളൊരു അത്രയും വലിയ ഗോൾ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ പാഷൻ തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊരു സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മല മീൻ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് മല ഇറങ്ങുമ്പോഴും കയറുമ്പോഴും എനിക്ക് മുട്ടിന് വേദന നടുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് അല്ല പാഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് കരുത്തുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏണി കയറിയാൽ തന്നെ അഹങ്കരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇത് മൗണ്ടൈൻ മാൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ തലക്കനമില്ലാണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ഹംബിളായിട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരത്തെയും ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇതുമില്ലാതെ ഒന്നും ഈവൻ ഷോയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നിബന്ധനകളില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് വൈനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ
ഇനി എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം പ്രകൃതി അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉത്തമ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും വലിയ മലകൾ നമ്മൾ കയറുന്നു ഈ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മോട്ടി മോട്ടിവേറ്റർ കൂടിയാണ് ഇത് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് മോട്ടിവേഷനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആവും കുടുംബമൊക്കെ ആവും ഈ കുടുംബം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മലയായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മല കീഴടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ മല കീഴടക്കിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫാമിലി എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഫാമിലി അനിവാര്യതയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതെ ഓക്കെ പിന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി മല താണ്ടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിപർവ്വതം കീഴടക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് സെറ്റ് ബാക്ക്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാവും അതെ സാധാരണക്കാരന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് വരുന്ന അതേ ലാഘവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ബാക്കുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെറ്റ് ബാക്കുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ട് ഇത് കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവം നേടി എടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ആവും ലൈഫ് ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നും പല ഈവൺ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങ് നിർത്താമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അഗ്നിപർവ്വതത്തിലേക്ക് എവറസ്റ്റിലേക്ക് ക്ലിമഞ്ച ദാരോയിലേക്ക് അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പേമാരി പെയ്താൽ ഒരു തണുപ്പ് കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മുന്നിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇരുട്ടി മുടികിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ആ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക്സിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കരുത്താണ് മനസ്സിൻ്റെ കരുത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ബേസിക്കലി എല്ലാം ഒരു വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സത്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റാണെങ്കിലും പേമാരിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും ആ വിശ്വാസം എന്നെ കയറ്റും ആ വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ലതിനാണ് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ലതിന് മാത്രമല്ല നല്ലതേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മനസ്സിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ശുഭമാവും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ആ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ സെറ്റ് ബാക്ക് നേരിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവർ അതിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണുക അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം മനസ്സുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് മൈൻഡിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊരു മൈൻഡ് ഗെയിം ആണ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈൻഡ് ഗെയിമാണ് ആ ഗെയിമിന് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഓക്സിജൻ തീർന്ന് ഞാൻ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടിയിൽ മരിക്കാൻ കിടന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എവറസ്റ്റിൽ ഓക്കെ അവസാനം എനിക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ് എനിക്ക് അവസാനം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എൻ്റെ ഒരു ഷെർപ്പ കൊണ്ട് തരികയും എന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് കയറുന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉരുണ്ടടിച്ച് വീഴുകയും എൻ്റെ കാലിലെ ക്രാമ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞിക്കൂടെ കയറാൻ പോകുന്ന സാധനം ഇളകിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ
അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നാഷണൽ എന്താ പറയാ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത് നമുക്ക് ആ ഒരു വെളുത്ത ഒരു പ്രതലത്തിൽ അല്ലെ ഐസിന്റെ മുകളിൽ ഇത്തരം വലിയ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് വിരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ മനസ്സിലേക്ക് പതിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കത് വല്ലാത്തൊരു മാനസികമായിട്ട് ത്രില്ലാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പൊ യാത്ര ചെയ്താലും എന്റെ ബാഗിൽ ഒരു നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് കാണാം ഇപ്പോഴും എന്റെ ബാഗിൽ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഇന്ത്യയില് ജനിച്ച് കേരളത്തിന്റെ മകനായ ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഖാനാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യസ്നേഹി എന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആണ് അത്രയും വലിയ ഉയരത്തിൽ എന്താണ് ആകാശം മുട്ട് ഇന്ത്യയുടെ യശസ് അത് അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ച ഒരാളാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ വരുന്ന തലമുറയുടെ മുഴുവനും പറയാനുള്ളത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഖാനെ ഓർക്കുക കാരണം മരിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് എവറസ്റ്റ് കുടുംബിയിൽ ക്രാമ്പിൻ്റെ എന്താണ് ക്രാമ്പോണൊക്കെ ഒഴിവായി പോയിട്ട് പോലും അവന അവസാന ശ്വാസം വരെ പൊരുതും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ മനുഷ്യ രൂപമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ജീവിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയോ ഒന്നുമല്ല ഇത് റിയാലിറ്റി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും ഇതൊക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാനാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ജീവിതം വലിയൊരു കൊടുമുടിയാണ് ഓരോ ആളിൽ വരുന്ന പത്ത് ദിറംസ് കടവുള്ളവന് അതൊരു എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണ് ആയിരം ദിറംസ് കൊടുക്കാനുള്ളവന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്തവന് ജോബ് കിട്ടാത്തവന് അവൻ്റെ മുന്നിലുള്ള എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അതാണ് അത് കീഴടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആർജവം അത് കാണിക്കുക അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരേണ്ട വലിയൊരു ആർജവമാണ് അത് ഇതിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് And I'm really happy, you know, അത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനെ എനിക്ക് അതും ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പറയാം ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം ഇറ്റ് വാസ് പ്ലഷർ മീറ്റിംഗ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇനി ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ ബുർജ് ഖലീഫ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ ഉയരങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും കീഴടക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ സോ ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് യു വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ്